xịt phát vào tay để thần thái vút bay phong độ lịch lãm xuất hành thành công Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Thưa quý vị, chúng tôi tin chắc là quý vị khán giả hiện nay đang rất thỏa mãn Chúng ta có thể nói là tự hào Là vì tuyển thủ Việt Nam của chúng ta rất là bình tĩnh, thoải mái trước những cái cuộc thi với là những cái đối thủ của quốc tế Mặc dù biết họ là những người rất là giỏi và họ là những người đã có thành tích cao trong cái bộ môn mà họ theo đuổi Và thưa quý vị, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một màu sắc mới Dùng cái từ dân gian là nó hại não hơn một tí nữa Nó kết hợp giữa trí nhớ, trí tưởng tượng và cái sự hình dung Và người đại diện cho Việt Nam tham chiến trong bộ môn này thì không ai khác Anh chàng nhỏ tuổi, dễ thương, hiền lành, tuấn phi Tuấn phi Cậu sinh viên 21 tuổi, sở hữu năng lực thần bí đã khiến các giám khảo cùng người dẫn chương trình kinh ngạc và không kìm được cảm xúc trong thử thách chân thực ảnh ở vòng lộ diện. Tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết, Tuấn Phi không ngừng nỗ lực luyện tập và theo đuổi đam mê của mình. Thành công, liệu có mỉm cười với Tuấn Phi một lần nữa trong trận đấu này? Hãy để cậu ấy đưa ra câu trả lời. Ngay khỏe không? Dạ em khỏe lần trước thì hình như mình không khỏe lắm đúng không dạ bữa nay khỏe hơn dạ ổn hơn không có có câu nào trả lời hai chữ không không ạ <cười> <cười> em xin kính chào quý vị ban giám khảo và tất cả mọi người trong trường quay khi mình lọt vào cái biệt đội siêu trí tuệ việt nam ở lần trước thì em về em có luyện thêm cái gì không? Sau khi em giành chiến thắng ở vòng thi thứ nhất Thì khi về em có tìm kiệm và luyện thêm nhiều là năng lực mới Năng lực mới nữa hả? Dạ Hồi xưa là nhìn giấy trắng rồi bữa nay nhìn tới cái gì? Dạ không, cũng cung năng lực trên thức ảnh nhưng mà nó được nâng cấp lên Em nghĩ gì về cái đối thủ của em ngày hôm nay? Anh ta là huấn luyện viên của bộ môn siêu trí nhớ tại Nhật Bản Anh ta là người luôn luôn đại diện cho Nhật Bản tham gia tất cả những cuộc thi về siêu trí nhớ đối với thế giới Anh ta luôn luôn là người đứng đầu của Nhật Bản trong bộ môn siêu trí nhớ wow. Chỉ là vậy thôi à, Em có biết anh lại cách đây 2 năm trước trong một phần thi siêu trí tuệ của Trung Quốc à. Thì lúc đó em chỉ là một học sinh lập 12 bình thường à. Lúc đó em cũng rất là bất ngờ với khả năng của anh lại làm được và bây giờ hôm nay em có thể được đứng thi công anh lại làm một sự rất là vinh hạnh đối với em Và nhân vật mà tôi đang muốn nhắc đến Đối thủ của Tuấn Phi ngày hôm nay Xin chào đón đến từ Nhật Bản Takuru Oki Takuru Oki Cao thủ về ghi nhớ và nhận dạng đến từ Nhật Bản anh từng lọt vào top 8 siêu trí nhớ quốc tế và tham gia nhiều cuộc thi trí nhớ lớn. Năm 2016, anh từng góp mặt tại siêu trí tuệ Trung Quốc trong hạng mục phân biệt dấu vân môi. Có mặt tại vòng giao hữu lần này, Takeru Aoki đối đầu với Tuấn Phi. Chiến thắng sẽ thuộc về ai khi cao thủ đối mặt cao thủ? À, chào bạn, tôi rất là ấn tượng với lại bộ trang phục của bạn. Đây là à, bộ trang phục của bạn. Đây là bộ trang phục của bạn. Đây là bộ trang phục của bạn. Bạn nghĩ gì khi mà lần này bạn nhận lời tham gia vào chương trình siêu trí tuệ Việt Nam và thi đấu với một bạn mà bạn chưa biết về năng lực của bạn ấy? Đó là bộ trang phục của bạn. Đây 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 là bộ trang phục Tôi đang phân vân cái chữ dầu năng lượng từ nãy giờ Tôi thấy tôi hỏi thằng bé nó không trả lời được câu nào có hai chữ Cũng như bạn thấy là bạn mặc đồ thì mùa hè Còn trong khi trường quay rất nóng mặc đồ mùa đông bạn thấy không? Where's the energy come from? Anh mà đi ổn quá khá tả nãy nhưng Ủa chí nhìn mê tà Cô nàng tìm xin mysterious nà kàn gì Mì đi bà kà rìmàs Ha 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 
không mà đúng thưa quý vị những cái người mà không nói mình mới sợ là thì mình không biết họ nghĩ cái gì với lại ở trong giới thì họ hiểu nhau hơn anh em mình dạ vâng dạ vâng họ cùng dạ vâng. giới họ biết em nghĩ vậy ạ à. à, thưa bạn bạn có thể giới thiệu cho quý vị khán giả việt nam biết rõ về cái công việc của bạn hiện tại cũng như là những thành tích mà bạn đã đạt được trong cái bộ môn của mình hay không so this này mà nhiều champion đã đạt được cái gì à tức là kiêu cực lực của grand master đã đạt được cái gì à tức là phu đoàn mà mê cắt để rubik cube đã làm việc rồi mà nhiều nơi thì kiêu cực lực của anh em đã đạt được cái gì à tức là phu đoàn mà mê cắt để rubik cube đã làm việc rồi mà nhiều nơi thì kiêu cực lực まあその力をですね、皆さんにお見せできればいいかななんて思ってますね。ありがとう、ありがとうございます。今回ここは山川文峰は、本日は、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組で、この番組也是今天所有的项目当中，我唯一担心两位选手都有可能做不出来的一个项目。一会儿我会解释一下为什么这个项目这么的难。那么另外一点，我觉得今天两位选手的穿着确实有点像是水与火的一个交锋，一个穿得很清凉，一个穿得很温暖。所以我们看一下水火到底谁会胜出。vâng và thưa quý vị như những gì anh phong chia sẻ thì chắc quý vị cũng hình dung ra được cái bộ môn này không biết nó là cái gì nhưng mà mình cảm giác na ná đó là cái gì đó rất là ghê đó là dễ sợ à, thưa quý vị vâng chắc là tôi phải mời quý vị xem clip thử thách truy tìm điểm ảnh có 30 bức ảnh phong cảnh trắng đen của việt nam nhật bản khổ a ba được trưng bày trên sân khấu trước đó hai tuyển thủ đã có thời gian quan sát các bức ảnh này ban giám khảo tùy chọn 3 bức ảnh sau đó lần lượt tiến hành chỉ định một điểm ảnh bất kỳ bằng ô vuông mica có cạnh 1 cm theo khổ giấy A4 hai tuyển thủ có 60 giây để quan sát điểm ảnh trên màn hình và có quyền giải đề khi sẵn sàng sau 60 giây điểm ảnh sẽ biến mất hai tuyển thủ tiến hành xác định vị trí của điểm ảnh nếu xác định được vị trí tuyển thủ nhanh chóng viết đáp án sau đó bấm chuông giành quyền ưu tiên Tuyển thủ xác nhận đáp án bằng cách dán ô vuông mica có cạnh 2 cm lên vị trí mà họ lựa chọn. Đối chiếu vị trí hai ô vuông nằm trên đề và đáp án. Nếu trùng khớp, tuyển thủ giành được điểm. Ngược lại, điểm sẽ thuộc về đối phương. Tổng thời gian để quan sát và giải đề là 15 phút. Có 3 lượt thi đấu. Tuyển thủ nào giành được hai điểm trước sẽ là người chiến thắng. Tin cho rằng là thử thách của Tuấn Phi với lại Aoki là thử thách khó cực kỳ bất khả thi đi tại vì thí dụ như là ok chúng ta có thể nhìn 30 tấm hình nhưng với màu sắc nó sẽ khác hoàn toàn với trắng đen xin mời hai bạn về vị trí và mời các cô trợ lý khoa học cho tôi đạo cụ xin mời quý vị và các bạn thân mến đây là 30 bức tranh về phong cảnh của Việt Nam và Nhật Bản các bạn đã được quan sát và ghi nhớ trước 30 bức tranh này Nên trong lượt thi là các bạn sẽ không được quan sát lại Chúng tôi ra đề, chúng tôi để một cái ô vuông 1cm vuông này lên Một cái chi tiết nào đó bất kỳ Các bạn phải quan sát chi tiết trong cái ô vuông nhỏ này Sau đó, nhiệm vụ là phải nhận biết được cái ô vuông nhỏ đó Là nằm trong cái bức số mấy trong 30 bức tranh này Chạy ngay về vị trí của mình Điền cái con số bức tranh vào, bấm chuông và người còn lại sẽ bị vô hiệu hóa Sau đó trợ lý khoa học sẽ đưa một cái bức tranh tương tự đó cho bạn Ví dụ chúng tôi có một bức tranh tương tự này Và chúng tôi cho một cái ô nó 2cm vuông coi như là sai số Mình dán lại vô cái chi tiết đó Mình rút cái miếng mica này ra Mình ráp vào đây Có 3 trường hợp Một là ô vuông nhỏ nằm hoàn toàn trong ô vuông lớn cái đó là thắng đúng rồi Trường hợp thứ hai Cái ô vuông nhỏ chạm cạnh của ô vuông lớn Thì chúng ta vẫn tính là chính xác Trường hợp thứ ba Chúng ta bị lệch khung Nếu như cái cạnh của ô vuông nhỏ Mà lệch ra ngoài cái cạnh của ô vuông lớn Thì coi như là không nằm trong vùng an toàn Không được tính kết quả đó Và điểm số sẽ thuộc về người còn lại Tôi xin hỏi giám khảo Vương Phong là Anh nghĩ là họ sẽ gặp những cái khó khăn gì Khi mà đối diện với lại cái thử thách này thưa anh? xịt phát vào tay để thần thái vút bay phong độ lịch lãm xuất hành thành công. Ở cái 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 cái
就已经很难识别了，这会比他之前去找白纸要更加的困难，因为白纸的话，它还是一张 A4 纸，有这么大的面积，而这一次选手所看到的面积只有这么一点点，所以可识别的特征点非常的少，所以就光这一张图中，类似于我能够找出很相似的这种区域的话，可能都有不下十处，而总共有三十张图片，所以大家可以想一下。相似的这种干扰实在太多了，对于选手来说，就像大海捞针一样。所以类似的，比如说这一张图片，同样是屋顶，同样有雪，所以也同样非常的难识别。所以这个项目，这是第一点难度。好的。那么第二个难度的话，就是即便选手锁定了是哪一张大图，他要找具体是哪一个区域，非常的困难。因为这一次选手在挑战的过程当中，他们不允许拿这个方框去比对，他们只能在脑海里面去想这一个面积究竟有多大。而我们的人脑对于这种精确距离的这种呃判断其实是很困难的。举个例子，比如说我手中的这一支笔。如果让大家来判断，这是十二厘米、十三厘米、十四厘米、十五厘米、十六厘米，有谁能够给我准确的答案吗？对，所以我们人脑只能判断的大概的长与短，而说不出具体的数字。xin cảm ơn sự phân tích của anh Vương Phong. xin mời giám khảo Trần Thành Nam ạ. À, tôi muốn bổ sung thêm một cái điểm khó nữa là ba mươi cái bức tranh này nó là khổ A3 trong khi cái khổ cái đáp án trả lời của mình là khổ A4 như vậy thì là não của các bạn ấy, ngoài xử lý thông tin ra còn phải có thể thu phóng được cái hình ảnh đấy nó phù hợp với cả cái kích cỡ đấy nữa vâng thưa quý vị đúng như anh nói mò kim đáy biển tôi cũng đang thật sự hồi hộp để xem các đối thủ của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào và chắc chắn quý vị và các bạn cũng không thể tưởng tượng được là họ sẽ thi đấu như thế nào vậy khó nghĩ quá chi bằng ăn bữa cơm tối uống ngụm trà chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây là quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ việt nam xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình giãn hàng nước tăng lực compact cherry nước tăng lực compact hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apex Leaders Tiếng Anh dành cho thế hệ dẫn dắt tương lai Thưa quý vị, chúng ta sắp chứng kiến một trận đối đầu nghẹt thở Giữa hai đối thủ Tuấn Phi và Takeru Aoki Chúng ta sẽ thi đấu thành 3 trận trận đầu tiên Đề do giám khảo khoa học Trần Thành Nam chọn Đề thứ hai sẽ do giám khảo Vương Phong đến từ Trung Quốc chọn Và đề thứ ba sẽ do giám khảo Tóc Tiên và Lại Văn Sam chọn Chúng tôi mời các vị giám khảo lên cho đề Xin mời Ừ. Số 1 Đề đầu tiên khi mà tôi đưa ra thì tôi cũng muốn là tạo nên một cái sự lẫn lộn nhầm lẫn Tại vì đấy là cái bức tranh ở trong cái quang cảnh mùa đông có rất là nhiều các cái mái nhà đầy là tuyết trắng Cái này là giảm mang It's very difficult and it's very complicated mình chọn cái gì mà nó đừng có đặc trưng quá anh nhỉ? Đúng rồi. Hai anh em bàn nhau là cố gắng là chọn khoảng 20%, 25% có cơ sở để các bạn ấy có thể dựa vào đấy mà tìm. Anh muốn anh cũng loay hoay cái màu này, màu nào đâu đây? Cái này giả màng lắm nha. Ừ. Cũng màu này. Đúng không? Anh Vương Phong và anh Nam đã chọn yếu tố thiên nhiên nhiều hơn. Thì vậy mà uh, tiên với anh Sam quyết định là sẽ chọn một bức hình mang tính chất là thành thị hơn Hiện nay ba bức tranh đã được các vị giám khảo lựa chọn Và chúng tôi sẽ cần các vị giám khảo lên làm thêm một động tác nữa Đó là đưa cái ô vuông màu đỏ 1cm này vào bất kỳ cái tọa độ nào Mà các anh chị muốn lựa chọn cho hai đối thủ của chúng tôi thi đấu Và đầu tiên xin mời anh Trần Thành Nam Đề 2, xin mời giám khảo Vương Phong Trời trời ơi, tôi sẽ thay trả lời là Tôi sẽ vòng phân lợi sư Và đề thứ 3, mời giám khảo Tóc Tiên và Lại Văn Sâm
góc tiên và anh xâm chọn á thì mình nghĩ rằng công bằng cho cả hai bên vẫn bảo đảm độ khó nhưng vẫn có chi tiết để gợi cho các bạn ấy một cái 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 hình ảnh nào đó trong đầu nếu ngày hôm nay họ vượt qua được thử thách này thì rõ ràng siêu trí tuệ chứng minh cho chúng ta thấy không những họ làm được những điều mà người khác không làm được mà họ thực sự là làm được những điều mà người ta không tưởng tượng được Bây giờ chúng tôi sẽ để cho hai tuyển thủ được mở mắt ra để cho thư giãn mắt Em xin phép Phi có ý kiến gì vậy em? À, em xin phép có thể chôm mù lại được không ạ? À? Mắt của em bị mất khả năng tập trung, em phải chôm lại, em mới tập trung như vậy À có nghĩa là... À, à. Em phải gom lại yeah. Ok Are you ready? Yes ok 3 2 1 Go Điểm ảnh với kích thước 1cm Liệu có làm khó được hai tuyển thủ trong thử thách lần này? Tuấn Phi và Aoki Ai sẽ là người tìm ra được bức ảnh đầu tiên? Đúng là một cái cm vuông khi lấy được từ bức hình đó ra ngoài Tìm nó được cái cm vuông đó thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn Và đôi khi cái việc cái tìm ra một cm vuông nó lại mang tính quyết định của phần thi Tôi nghĩ là Tuấn Phi lúc đấy sẽ có khoảng 40% chiến thắng Chiến thuật của em khi thi là sử dụng chân thức ảnh và sau đó kết hợp với trí nhớ Nhưng uh, sau đó em cảm thấy rất hồi hộp Vì vậy em đã không thể sử dụng được chân thức ảnh Cuối cùng em đang phải sử dụng chỉ nhận để thi về ảnh ảnh I think the number one, that is a very difficult. I found the correct answer, but I have no confidence. I cannot decide push the button or not. Chơi phải như cái ông Nhật ấy. Đấy, ở dưới ông nằm. Không quan tâm hình ảnh của mình có đẹp hay không. Không quan tâm là mọi người nhìn mình như thế nào. Because I check the screen like this. But if I check the like this, I cannot check, so I have to say side and the picture so I have to do that trong vòng đầu tiên các bạn ấy mất rất là nhiều thời gian để có thể là ghi nhớ tất cả các cái bức tranh thanh sập Quá. 15 phút đã trôi qua trong vô vọng Như à, lời anh Vương Phong đã dự đoán ngay từ lúc đầu là Có thể cả hai đối thủ cũng không thể hoàn thành được phần thi của mình Rõ ràng là với đề thi đầu tiên do anh Trần Thành Nam ra đề Thì hai đối thủ không tìm ra đáp án Trận 1, hòa nhau I saw you going round and around with the first picture So what do you think? そうですね。多分一番左上なんじゃないかなと思ったんですけど、外したらちょっと相手にポイントいっちゃうので、あんまりリスクを犯さずに1回目はとりあえず押そうかなっても思ったんですけど、ちょっとやめました。これでもし外しちゃったら次2回取らなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっと1回目ドローでもいいかなと思って、最後の方相手の様子を見て、もし行くなら押そうかななんて思ってたんですけど、はい。フィ、エムコモケダプアンナオマエムダンフォンフォンヘイコン。ロックエムニンバーヘイテエムシュイランドラムモクマンドゥンジョンカムクヘイタンフォン。Thì em có quan sát đi quan sát lại Nhưng mà rất khó để có thể nhìn ra được Em không biết là suy lần của em có bị sai không nữa Nhưng mà em có nghi một cái bức nào không? Nó không quá khó, không vào những cái điểm chết như là bầu trời hay là một mảng tường trắng Hay là một cái bóng nước Nhưng mà cũng đã đủ độ khó để gây khó dễ cho các cái tuyển thủ của chúng ta Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra đáp án cho vòng đầu tiên của chương trình Thưa quý vị Và hai bạn cùng nhìn nhé Thưa quý vị Đó là bước số 1 Wow, Ichiban. 
、はい、そうでしたねやっぱあ,のあっちのサイズは拡大されているのでやっぱり幅がちょっと違って自信がなかったです。nhưng mà tôi, tôi, tôi nói cho bạn nghe một cái điều cho bạn an tâm nhé ờ, là với tôi là bạn là quái vật rồi đấy ừ hai ありがとうございます王博老师你有什么意见吗呃，我想能不能给日本选手一次机会你来猜一下这个答案在哪里我们看一下是否是正确的好我看了一下我这里我好叫板他满是某没关系就随便猜一猜<笑>あたりですかね。わかんないですけど、でも自信がないです。正直言って。とうくべはバンダジャン。ああ。こんにちは。もうバンコでこうせん。バカフィヌ。ああこっちか。そっか。どっちかで迷いました。でも勝負しなくてよかったです。外してたので。<笑> I have a confidence to memorize. I see the just one time the picture. I can memorize, but it is very hard to find the correct answer because my skill is memory skill, not finding skill. Ah, Phi có nhận ra không em? Bây giờ thì thấy rồi. Dạ. À ha. À, tới bây giờ dĩ nhiên anh cũng nhận ra mà. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là round two, vòng hai. Ready? Three, two, one. Go. vì áp lực chiến thắng nên cả hai đều không thể đưa ra đáp án trong vòng thi đầu tiên liệu rằng khi bước vào vòng hai ai trong hai tuyển thủ sẽ bứt phá và giành lấy cơ hội chiến thắng cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút xịt phát vào tay để thần thái phút bay phong độ lịch lãm xuất hành thành công Tuấn Phi đã có những bước đi rất là nhanh ngay những giây đầu tiên thưa quý vị hầu như là có 19 hay bây giờ. Cháu thử thách lần hai ngay khi vừa nhìn thấy đê em đã nghĩ ngay đến bước chân số 18 và em ở phòng thật nhanh đến đó. This is the right picture. The right picture. Yeah. See, I told you like the second so, round must like be easier because they already picture everything in their yeah. mind. Hơn 20 giây thôi là Tuấn Phi đi ra ngay lập tức số 18 liền. Mình đang nghĩ, ôi, đáp án đúng rồi. Vòng thứ hai thì các bạn đã có ấn tượng sơ sơ rồi cho nên là các bạn ấy có thể đi tìm nhanh hơn. cái tuyển thủ của chúng ta mặc dầu có ấn tượng nhưng mà họ cũng rất là băn khoăn và phải kiểm tra đi kiểm tra lại rất là nhiều những cái bức tranh có những cái khoảng màu sắc na ná nhau. trong trường hợp khi xác định được bức tranh nhưng em chưa thể tìm được vị trí chính xác thì em sẽ không thể bấm chuông vì như vậy sẽ tạo ra cơ hội cho đối phương có điểm My answer is 18, and he he saw the 18 picture. So, oh, uh, did he know the answer? So I back from the picture, and I saw the his behavior, uh, how to do his moving, and if he moves, I have to push the button. But he didn't like that. So yeah, I have to care for about his moving. Không thấy gì cho khó bỏ sự đi được ấy. Chả hiểu sao bạn ấy lại đi chỗ khác Bạn ấy cảm thấy chưa tự tin Lúc đó em có thể xác định được Nhưng mà khi đến nơi thì em không thể quan sát được phân trên Nên em không dám chắc là nó nữa The Japanese have the long answer 
ジャパニーズハブだろうなのさ、うん、うーんどうしようかな<笑>多分<笑>うーん I have three answers one of the three answers is correct but I have no confidence so I cannot do that khoảng mà anh ấy chọn là ở giữa cái lùm cây cho nên là cái màu sắc của nó để định vị được cũng không phải là dễ dàng chính cái điều này làm cho các cái tuyển thủ của chúng ta nghi ngờ và phải kiểm tra đi kiểm tra lại giữa bức tranh 18 với các bức tranh mà họ nghi ngờ khác năm bốn ba hai một hết giờ thưa quý vị vòng hai vẫn là hòa nhau once again as you pass around the 18 number right i think um 18 or 25 còn em thì 18 và 14 18 và 14 you both have 18 yeah Which one do you prefer? Tama ju hachi kana to mon desu yo ne. 18 desu. The opponent gets a point if I make a mistake. So it is very hard situation. So I I need the accuracy. Còn em thích bức nào hơn? Em chọn 14. Phi chọn 14 mà nó chọn 18 nếu mà được chọn đúng không ạ? Mời uh, trợ lý khoa học cho chúng tôi cái đề. À, bức đúng là 18. 18, yeah. And 18 the left side, right? You're right. Yeah. yeah. Why you didn't choose that? Uh, I have no confidence because um, 25 or 18, so 50, 50, so... But where in 25? Where? Where's this canopy? Kind of this place, yeah. And oh, this yeah. looks like uh, bar's eye, same, ah. so very similar, so it is ah, very hard to yes, recognize that. Right. Yes, right. 就是前两道题真的是出的很难，所以选手做不出来的话，我觉得非常的正常。因为我在想，即便换成中国的最强大脑来做，他们也未必能够完成。呃，我觉得前面两题他们做不出来，不是他们的问题，是出的题目的问题。没错，对，所以的话，呃，我替他们申请，在第三轮的时候，我们把题目变得简单一些，因为刚才的题目真的是超出了大脑能力的范围。Em với anh Sâm thì uh, thực ra lúc mà bọn em chọn, bọn em chọn nó theo cái cái logic mà cả hai anh em đồng ý với nhau Về cái sự logic tức là vừa có cái độ khó nhưng nó cũng có một chút xíu gợi ý trong đó Chứ không phải là khó hoàn toàn Ok Em nghĩ là cả em và anh Sâm đều đồng ý là tụi em muốn các bạn thử thách thêm một lần nữa với cái đề mà bọn em chọn Nếu như các bạn ấy làm được thì quá tuyệt vời, không có gì phải nói cả Nhưng nếu như bạn ấy không làm được thì đây cũng phải là một cái cục mốc trong cái sự nghiệp của Aoki khiến anh ấy nghĩ rằng là anh ấy phải rèn luyện hơn và cũng là một cái bài học cho chính Tuấn Phi để bạn ấy phải biết rèn luyện cái điểm nào đó thiếu của mình không thể nào chúng ta có thắng mãi được phải có lúc chúng ta thua phải có lúc chúng ta thất bại vì vậy mà tiên với anh xong quyết định là giữ lại cái đề thi đó tôi với lại tóc tiên là cái chất nhân văn trong người nó rất là cao cái thứ hai nữa tôi nghĩ là nếu thay đề mà các bạn ý mà chiến thắng thì nó lại giảm đi cái giá trị của chiến thắng cho nên tôi nghĩ là lần này các bạn ấy chắc chắn sẽ tìm ra cái đề mà chúng tôi chọn có cơ sở để các bạn nhận biết tôi có một niềm tin là chắc chắn các bạn tìm được dạ vâng thưa quý vị rất cảm ơn anh lê văn sam và tóc tiên đã có những ý kiến như thế này và hy vọng là rau ba thì hai người sẽ hoàn thành Fighting. Last time, last round. Yeah, yeah. Okay. Here we go. Ready? Yes. Ba, hai, một, bắt đầu. Sau khi quan sát xong đề ba, em đã xác định được vị trí của bức tranh và em biết nhiệm vụ lúc này của em chỉ là tìm chính xác vị trí trên bức tranh đỏ. Khi thấy anh Aoki cùng quan sát bức tranh, em cảm thấy hơi lo lắng vì sợ rằng anh ấy sẽ tìm ra vị trí chính xác trước mình. Em phải quay lại lần hai là vì em quên nhìn sổ tranh và em phải quay lại để xác định 